Quando fu fatta questa intervista, Paul Mattic abitava sulle pendici del monte Stratton, nel Vermont, la regione al nord-est degli Stati Uniti, ai confini col Canada. Aveva 74 anni, non era per niente stanco e stava scrivendo un altro libro, un libro sulle più recenti teorie economiche. Nato nel 1904 a Berlino, Paul Mattic è morto il 7 febbraio 1981 negli Stati Uniti, dove viveva dal 1926. Era uno dei maggiori economisti moderni che si rifanno alla tradizione marxista. Viveva a Cambridge, la cittadina universitaria americana vicino a Boston, ma trascorreva parecchi mesi all'anno qui nel Vermont, immerso nel verde, lontano dall'aria inquinata della città. Matic era un personaggio curioso, difficile da definire, da catalogare. Conosciuto solo da una ristrettissima schiera di specialisti, nel 1968 venne scoperto dal movimento studentesco. Marcuse era il filosofo, lui l'economista. E con lui ritornò in auge un socialismo libertario, un comunismo critico e anti-autoritario che non restava però racchiuso nei libri e nei saggi da lui scritti, ma che era soprattutto vita vissuta. Paul Mattic si era sempre rifiutato di dare interviste di carattere personale e autobiografico. Questa è la prima e l'ultima volta, disse. Non amava la pubblicità. Scriveva libri, teneva conferenze, ma era rimasto il giovane in rivolta che aveva partecipato alla rivoluzione tedesca del 1918-19 e al movimento dei disoccupati negli Stati Uniti all'inizio degli anni 30. Avere insegnato nelle università, aver partecipato a dibattiti e convegni internazionali, essere capitato sulle pagine dei giornali come uno dei maestri ispiratori degli studenti in rivolta, tutto ciò non lo aveva cambiato affatto. Era rimasto fedele alla sua vita avventurosa e senza compromessi di operaio ribelle. Sono cresciuto in una famiglia dove mio padre, sia pure in modo superficiale, era orientato verso idee socialiste ed era membro del sindacato. Durante l'infanzia ebbi modo di ascoltare parecchie conversazioni sui vari tipi di organizzazioni operaie, i sindacati liberi, le leghe, il partito socialista, le cooperative, ma tutto ciò non mi fece molta impressione. La mia prima esperienza con il movimento rivoluzionario la feci invece in occasione di una rivoluzione a scartamento ridotto. Un giorno del 1916 mia madre arrivò e mi disse, ragazzo, è scoppiata una rivoluzione. Ci recammo sulla Berliner Strasse nel quartiere berlinese di Charlottenburg, dove abitavo. E c'era una grande folla che veniva caricata dalla polizia a cavallo, ma la folla era talmente enorme che la polizia a cavallo scompariva letteralmente tra la gente. In quei tempi le donne erano solite appuntarsi i grandi cappelli con lunghissimi spilloni. Io vidi una donna che veniva spinta contro una casa, sfilare il suo spillone dal cappello e infilarlo nel di dietro del cavallo. Il cavallo si impennò e le altre donne, le dimostranti erano per lo più donne, tirarono giù di sella il poliziotto e lo presero a calci. Questa fu la prima azione rivoluzionaria alla quale assistetti. Tutti i negozi, almeno quelli senza saracinesche, furono poi presi d'assalto, le merci vennero distribuite. Ma a questo punto arrivò un più nutrito drappello di poliziotti che cominciò a sparare e la folla fu costretta a ritirarsi. Questa dimostrazione ebbe luogo in occasione di uno sciopero indetto nelle fabbriche di Berlino. Lo sciopero era stato proclamato per reclamare generi alimentari migliori e per protestare contro le tessere di razionamento. Fu la diretta conseguenza di un discorso tenuto da Karl Liebknecht nella Potsdamer Platz ma disordini del genere erano molto frequenti. 
si sentiva nell'aria che le masse si stavano muovendo verso forme di opposizione a carattere rivoluzionario e ciò era evidente per esempio nel loro comportamento. Und dieser diese erste Eindruck von der Revolution, der blieb in meinem Gedächtnis. Questo primo esempio di azione rivoluzionaria mi è rimasto impresso nella mente. Per me fu un'esperienza estremamente eccitante. Dal momento che avevo 14 anni e avevo terminato le scuole, mi iscrissi, con il consenso di mio padre, alla libera gioventù socialista che a Charlottenburg, nella mia zona, contava circa 200 giovani. Qui mi formai politicamente proprio alla vigilia della rivoluzione. Durante la rivoluzione di novembre lavoravo già da apprendista alla Siemens dove ero stato assunto nel marzo dello stesso 1918. Lo sciopero, che era stato indetto alla Siemens e in tutte le altre fabbriche, in seguito alla rivoluzione tedesca di novembre e alla proclamazione della Repubblica, fu l'occasione per affollatissime assemblee all'interno della fabbrica. Dal momento che io ero socialista e venivo considerato il portavoce degli apprendisti, fui eletto nel consiglio di fabbrica. Ebbi quindi l'opportunità di entrare in contatto con gli altri consigli di fabbrica. Quando la fabbrica fu provvisoriamente chiusa, noi ce ne andammo in giro per le strade. Naturalmente le strade erano piene di eccitazione, la gente le percorreva freneticamente. Se si incontravano degli ufficiali, si strappavano loro i galloni dalle uniformi, venivano disarmati, talvolta presi anche a botte. Intorno alla porta di Brandenburgo ci furono alcuni scontri. Gruppi di soldati reazionari che non volevano prendere parte alla rivoluzione si schierarono contro gli operai che nel frattempo si erano armati andando nelle caserme e fraternizzando con i soldati. Camion pieni di gente percorrevano le strade di giorno e di notte. Si sventolavano bandiere rosse e alcuni sparavano sui tetti dove si erano annidati i cecchini. Noi giovani volevamo partecipare a questi avvenimenti e così un giorno nel cuore della notte saltai su un camion. Uno spartachista vedendomi così giovane mi chiese sai come funziona una pistola? E io naturalmente risposi certo che lo so. E lui dov'è la sicura? Non avevo la più pallida idea di dove fosse e così lui mi gettò giù mentre il camion procedeva ad alta velocità. In quello stesso periodo vidi per la prima e ultima volta Rosa Luxemburg parlava alla folla da una balaustrata del Reichstag. Successivamente vidi anche Karl Liebknecht in un parco dove si era radunata una folla immensa. Eravamo nel gennaio 1919, c'erano operai e soldati armati. Erano i giorni in cui si verificarono i famosi scontri di gennaio che diedero inizio all'eliminazione fisica dei militanti spartachisti. Noi tutti vivevamo nelle strade e cercavamo di renderci utili al movimento rivoluzionario in tutti i modi possibili, sia pure nel limite delle nostre forze. Ma per lo più a noi giovani davano secchi di colla e spazzoloni con l'incarico di attaccare manifesti durante la notte. Il momento rivoluzionario terminò quando coloro che si erano battuti in prima linea furono sconfitti. Buona parte di essi a Berlino appartenevano al nostro gruppo di Charlottenburg. Tra loro c'era anche un membro del Parlamento ucciso dalle Guardie Bianche. La fase rivoluzionaria terminò con la sconfitta militare del movimento spartachista. La Lega di Spartaco era un gruppo di rivoluzionari relativamente piccolo e il terrore bianco lo spazzò via. I reazionari e i fascisti fecero una vera e propria caccia all'uomo, casa per casa, uccidendo chiunque si fosse trovato in possesso di certe pubblicazioni e di certi libri. Durante gli scontri, ma ancora di più in seguito, nella sola Berlino le guardie bianche uccisero più di 2000 persone. A questo punto lo sciopero finì come d'altro canto finiscono tutti gli scioperi e l'umore della gente si rivolse contro gli spartachisti. 
La maggior parte degli operai, in modo particolare gli operai socialdemocratici, pensavano noi abbiamo fatto la rivoluzione e ora gli spartachisti la stanno rovinando. Gli spartachisti vogliono arrivare immediatamente a qualcosa di simile al bolscevismo invece di utilizzare le nostre conquiste e avviare un processo graduale. Creano soltanto disordine in un momento in cui sarebbe necessaria la più severa disciplina. Si tratta di elementi indisciplinati che porteranno alla distruzione della rivoluzione. Così pensavano. Il fatto è che a distruggerla ci stavano pensando le guardie bianche. Così, seguendo le direttive dei sindacati, le masse operaie tornarono in fabbrica e lo sciopero finì. Solo nelle assemblee che seguirono si riconobbe la sconfitta, ma in quel momento non c'era più nulla da fare. Berlino era occupata dall'esercito e la stessa situazione si era creata anche nelle altre città tedesche. Paul Mattic era operaio attrezzista. Politicamente sempre legato all'ala più radicale del movimento operaio, non fece mai un mito degli operai. E come avrebbe potuto? Erano gli intellettuali a creare l'immagine di una classe operaia compatta e rivoluzionaria. Mattic invece era realista. Aveva visto come la classe operaia, all'inizio della prima guerra mondiale, aveva ceduto all'isteria nazionalista ed era partita cantando per la guerra, malgrado i principi pacifisti sempre proclamati. All'inizio della prima guerra mondiale l'intera popolazione tedesca fu entusiasta della guerra. Nel 1914 gli stessi dirigenti del movimento operaio, che in parte non condividevano l'entusiasmo delle masse, accettarono questo dato di fatto per non venire travolti dall'ondata di sciovinismo che aveva coinvolto anche gli aderenti ai partiti e ai sindacati del movimento operaio. La classe operaia era integrata nel sistema sia ideologicamente che dal punto di vista organizzativo. Naturalmente nessuno immaginava come sarebbe andata a finire e appena un anno dopo l'inizio del conflitto anche l'entusiasmo svanì in tutti i paesi belligeranti lasciando il posto alla miseria, alla sofferenza e ad uno scontento sempre più palese dopo la rivoluzione russa del 1917 al termine della guerra tentarono anche i tedeschi ma proclamata la repubblica e fallito il tentativo insurrezionale degli spartachisti nel gennaio 1919 in Germania l'ondata rivoluzionaria si attenuò notevolmente. Paul Mattic, giovane spartachista, aveva accettato la fondazione del partito comunista tedesco, ma fin dall'inizio si trovò all'opposizione. Il gruppo a cui apparteneva, e che ben presto si staccò dal partito, criticava aspramente l'Unione Sovietica e il suo tentativo di controllare i partiti comunisti occidentali. Le critiche però erano rivolte anche contro la socialdemocrazia che nel frattempo era diventata partito di governo. Il movimento operaio tedesco era quindi diviso in gruppi e gruppetti che avevano concezioni divergenti sul significato del socialismo e sui metodi per raggiungerlo. È indubbio però che la maggioranza degli operai tedeschi non era propensa a rischiare quel poco che aveva in nome di un incerto futuro socialista. I lavoratori rivoluzionari non appartenevano ad un ceto particolare, ad una categoria specifica. Si trattava piuttosto di vari elementi della classe operaia. C'erano persino dei piccolo borghesi. Nel nostro gruppo, per esempio, c'erano un paio di intellettuali, studenti. La maggior parte però erano apprendisti come me o lavoratori a giornata. Siccome il movimento giovanile aveva stretti legami con il partito, la Lega di Spartaco, si teneva spesso riunioni comuni, io ebbi l'occasione di conoscere da vicino molti membri del partito. Erano in maggioranza operai, ogni genere di professione era rappresentata nel partito e non si può dire che ci fosse una categoria specifica di lavoratori più rivoluzionaria di altre. La caratteristica della Lega di Spartaco era che la maggioranza degli iscritti erano operai di fabbrica, mentre il gruppo di intellettuali era ridottissimo e di fatto irrilevante se confrontato alla gran massa di operai. E questa è la ragione per cui il movimento spartachista, fin dalla sua creazione, si diede un programma antiparlamentare e antisindacale. Di fatto, gli operai erano molto più a sinistra degli intellettuali come Rosa Luxemburg e Paul Levi. Questi ultimi non volevano forzare la situazione, dicevano aspettiamo e vediamo cosa succede. 
Inoltre essi erano del parere che la rivoluzione sarebbe andata avanti comunque e si illusero persino che la Russia sarebbe intervenuta in appoggio della rivoluzione tedesca. La Russia di Lenin e di Trotsky non poté e non volle intervenire. E anche nel 1923, quando la crisi economica aggravò a tal punto la situazione da far pensare ad una nuova ondata rivoluzionaria, il movimento operaio sempre diviso fu incapace di cambiare i rapporti di forza nella nuova Germania repubblicana. Paul Mattic fu influenzato notevolmente dagli avvenimenti del 1923, dalla crisi economica sociale e dal suo mancato sbocco rivoluzionario. Lasciata a Berlino nel 1921, Mattic si era trasferito ad Hannover, poi a Brema e infine a Colonia. Viveva alla giornata, come tanti altri giovani operai. Partecipava alle azioni politiche, agli scioperi e alle manifestazioni dei gruppi della sinistra più radicale. Ma questi gruppi erano sempre più emarginati. Paul Mattic non visse fino alla fine il declino della sinistra rivoluzionaria europea. Nel 1926 la voglia di vedere il mondo e un biglietto di viaggio regalatogli da un lontano parente gli permise di partire per l'America. Già a bordo della nave che mi portò negli Stati Uniti nel 1926 capì che l'intera emigrazione era una sorta di saccheggio perpetrato un po' da tutti a danno dei lavoratori. Sulla nave lo faceva l'intero equipaggio, i medici, le accompagnatrici, gli assistenti di bordo e così via. Tutti costoro cercavano di alleggerire gli emigranti del denaro che avevano. Il dottore, per esempio, era capace di dire ad un paziente cose del genere. Con questa ferita o con questa malattia non ce la farai ad arrivare in America. Io posso però darti una pomata speciale per soli 20 o 50 dollari e con questa i tuoi problemi e la tua malattia saranno risolti. Sulla nave ci fu persino una ribellione. Uno steward che si era rifiutato di servire il caffè perché non gli volevamo dare soldi extra fu picchiato con la sua stessa caraffa del caffè. Quelli che si ribellavano venivano rinchiusi. Noi ci davamo da fare ad organizzarci per controbattere i soprusi. Io stesso organizzai i passeggeri per far fronte alle angherie di chi comandava a bordo. Al nostro arrivo a New York, sull'isola di Ellis Island, le autorità dovevano già essere state avvertite che a bordo non tutto si era svolto secondo le regole. Ad ogni modo più tardi venne a sapere che il modo in cui fummo accolti a Ellis Island non fu per niente speciale. Faceva parte del trattamento normale riservato agli immigrati. Anzitutto gli uomini furono divisi dalle donne e obbligati a spogliarsi completamente in enormi stanzoni. Erano stanze freddissime e umide. Si doveva restare in piedi tutti nudi in attesa che il dottore ci visitasse tutti, uno alla volta. Se la visita andava bene il dottore diceva a destra, se non era soddisfatto diceva a sinistra. Così si formavano due file. A quelli di destra, che apparentemente si trovavano in buone condizioni di salute, veniva concesso il visto di entrata. A me in particolare fu riscontrata una frattura che non avevo e mi fu ingiunto di schierarmi a sinistra, cosa che sulle prime feci, salvo poi a sgattaiolare nella fila di destra in un momento in cui nessuno prestava attenzione. In seguito fummo chiamati davanti ad un bancone dove ci venivano poste delle domande a trabocchetto. Prima di tutto ti chiedevano quanto denaro avevi e se avevi la possibilità di ricevere delle rimesse di denaro. In caso di risposta negativa ti chiedevano se sapevi leggere e scrivere e ti facevano delle domande per valutare la tua intelligenza. Ad esempio, ad un contadino russo che stava accanto a me chiesero perché i gatti hanno cinque zampe? L'uomo era completamente frastornato, non sapeva se un animale del genere esisteva veramente. Non fu quindi in grado di dare una risposta e per questa ragione fu dichiarato intellettualmente minorato. Avrebbe dovuto rispondere, il gatto ha solo quattro zampe, ma non gli passò nemmeno per la testa l'idea che la domanda potesse essere così stupida. 
Molto probabilmente questo trattamento non era molto dissimile da quello nei campi di concentramento tedeschi durante la prima fase. La prima impressione dell'America era quella di un paese che trattava la gente in maniera estremamente crudele e terribile. Gli immigrati erano considerati come bestie e dal momento che la maggior parte non era in grado di parlare l'inglese, venivano loro dati dei grandi numeri da portare addosso fino a destinazione. Ellis Island è stata probabilmente uno dei maggiori crimini dell'America contro l'umanità. Se le condizioni sono state sempre quelle che io vidi nel 1926, allora Ellis Island è veramente una macchia vergognosa nella storia americana. Arrivato in America nel 1926, trovai una situazione in cui la crescente prosperità aveva creato le condizioni per una selvaggia speculazione in borsa. Anche i lavoratori, esattamente come i capitalisti, sia pure con mezzi inferiori, si dedicavano alla speculazione. Nelle fabbriche, come quella in cui io lavoravo, la prima cosa che gli operai guardavano sul giornale era la situazione delle azioni in borsa per controllare se le loro azioni erano salite o scese. E naturalmente le azioni salivano, si trattava solo di capitale fittizio. E in questa ascesa vertiginosa delle azioni vi era già il seme della crisi che di lì a non molto sarebbe esplosa. Ma i lavoratori erano così integrati nel sistema che le masse, fatta eccezione per i lavoratori organizzati, che erano una piccola minoranza, le masse non avevano alcun interesse di tipo ideologico, si interessavano solamente di sport, di divertimenti e del mercato azionario. Rimasi sbalordito quando mi accorsi di essere l'unico in una fabbrica di circa 5 500 operai ad informarmi nel 1927 di ciò che stava succedendo a Sacco e Vanzetti e a chiedere cosa dovevamo fare al riguardo. Nessuno dei 500 operai sapeva chi erano Sacco e Vanzetti. Per esempio, il movimento che a Boston fece di tutto per salvare Sacco e Vanzetti dalla pena capitale non fu appoggiato dalle organizzazioni dei lavoratori, ma soltanto dalla borghesia liberale e da alcuni intellettuali che erano spinti a quella iniziativa da motivi umanitari e morali. Gli operai ignoravano addirittura i nomi di Sacco e Vanzetti. È interessante osservare come... Pochissimo tempo dopo, dopo la crisi del 1929 e già nel 1930, i lavoratori e i disoccupati avessero un atteggiamento completamente diverso. Senza essere minimamente influenzati sul piano ideologico e in una situazione in cui la vecchia ideologia ottimista non funzionava più al confronto con la realtà, i lavoratori cominciavano a porsi delle domande diverse. Si può dire che l'ideologia non è importante. L'ideologia ha la capacità di essere efficace solo quando a contatto con la realtà non contrasta con questa. Quando il contrasto tra realtà e ideologia diviene troppo profondo, allora i lavoratori non si comportano più secondo la loro ideologia, anche se ci credono ancora o non l'hanno abbandonata, ma la mettono da parte e agiscono in base alle necessità del momento. Partendo dai loro bisogni e dalla lotta di classe che si sviluppa dai bisogni stessi, essi creano un'ideologia che nasce appunto dalle loro necessità. Ciò vuol dire che la molla iniziale non è ideologica. Sono le necessità pratiche, i bisogni reali che determinano le ideologie. Questo è un dato di grande importanza perché consente di superare il pessimismo. Per esperienza si sa che questa stupida e intorpidita classe operaia non deve necessariamente rimanere tale e che in poco tempo la situazione può cambiare. La classe operaia, anche se non pensa in modo teoricamente ortodosso, può sviluppare una coscienza di classe a dispetto delle ideologie dominanti della borghesia. Die Krise breitet sich sehr schnell aus 
La crisi economica del 1929 si diffuse con estrema rapidità. Solo un anno dopo, nel 1930, c'erano già 16 milioni di disoccupati. Inoltre non vera nulla che potesse alleviare le condizioni di questi disoccupati. Non esisteva alcuna forma di previdenza sociale, eccezione fatta per i fondi di assistenza delle singole città che si esaurirono subito. Esisteva anche un fondo di assistenza nazionale, ma non durò a lungo. Ciò costrinse il governo ad occuparsi della disoccupazione e a prendere misure per fronteggiare il rapido deterioramento della situazione. Dal momento che non esisteva un vero e proprio movimento sindacale, con una reale influenza sulle masse lavoratrici, i disoccupati si dovettero organizzare da soli. I centri assistenziali delle singole città erano gli unici posti dove i disoccupati potevano rivolgersi in cerca di aiuto. Tali centri divennero il naturale luogo di riunione dei lavoratori per protestare contro i bassi sussidi e le misere condizioni di vita. In questo modo, proprio come nelle fabbriche, si formarono presso i centri di assistenza di ciascun distretto gruppi di azione, così come spontaneamente si formarono i gruppi di soccorso. Se una persona veniva sfrattata perché non era in grado di pagare l'affitto e i suoi mobili venivano messi sulla strada, questi gruppi intervenivano aiutando la persona a rimettere i mobili in casa, obbligando così le autorità a rimangiarsi il provvedimento di sfratto. Questi gruppi spontanei arrivarono al punto di occupare negozi che erano falliti per utilizzarli come luoghi di riunione. Questi locali venivano attrezzati, per esempio, con sedie di vecchi cinema o con cucine pubbliche che servivano a sfamare le persone più bisognose. Nell'inverno del 1930 la situazione era così drammatica che a Chicago almeno 200-300 persone morivano ogni giorno sotto i ponti per congelamento. Non avevano nulla per coprirsi se non qualche giornale. E il freddo era tale che morivano congelati durante il sonno. Al mattino passavano degli autocarri che caricavano i cadaveri e li portavano ai luoghi di sepoltura. Tutto ciò avveniva alla luce del sole e la gente ne era consapevole, per cui si venne a creare una situazione praticamente pre-rivoluzionaria. Ad esempio a Chicago e a New York era possibile portare in strada un milione di persone in sole 24 ore con un'azione di volantinaggio. La polizia non sapeva come far fronte alla situazione. Le forze dell'ordine erano completamente assediate dalle masse, erano talmente circondate che non potevano nemmeno estrarre la pistola. Le strade erano sottosopra, i tram strappati dai binari, c'erano barricate dappertutto e si andava sviluppando una situazione rivoluzionaria senza ideologia alcuna. In quelle circostanze il movimento non aveva però nessun'altra possibilità se non quella di costringere il governo ad adottare misure per diminuire la disoccupazione. Noi che eravamo attivi all'interno del movimento dei disoccupati ci rendavamo conto del fatto che la situazione era rivoluzionaria ma non credevamo che potesse sfociare in tempi brevi in una rivoluzione. Malgrado la crisi il capitale era ancora troppo potente e troppo ben organizzato. Potevamo solo, in termini di misure immediate, costringere la borghesia ad adottare una politica di spesa pubblica per garantire l'assistenza e diminuire la disoccupazione. La borghesia però ha una percezione della realtà totalmente diversa. La più piccola delle manifestazioni con disordini di strada, le rivolte vengono subito considerate come l'inizio di una rivoluzione. Mentre i lavoratori non pensano nemmeno alla rivoluzione, 
La borghesia, impegnata anch'essa nella lotta di classe a difesa dei suoi interessi, è talmente spaventata, in quanto teme subito che il proprio sistema possa essere rovesciato, da fornire sempre essa stessa il motivo, l'occasione per una sollevazione rivoluzionaria. Quanto è accaduto negli Stati Uniti in seguito alla crisi del 29 ne è un ottimo esempio. Con l'intensificarsi delle dimostrazioni di massa, e quasi ogni giorno c'erano manifestazioni, la polizia e la guardia nazionale fecero la loro comparsa con le motociclette, con i sidecar armati di mitragliatrici. Sparavano subito sulla folla per disperdere la gente, uccidendo fino a una decina di persone e ferendone molte altre. La paura della borghesia rese più cruento lo scontro e questa paura, unita all'aggravarsi dello scontro, portò alla caduta del governo. In America, dal momento che l'opinione pubblica considera la politica come un'impresa d'affari, quando un'amministrazione non riesce a migliorare la situazione, si ritiene che quella successiva sia in grado di fare meglio. Queste almeno sono le aspettative all'inizio. È per questo che il potere esecutivo passa dalle mani dei repubblicani a quelle dei democratici e viceversa, seguendo il flusso delle crisi e dei momenti di prosperità del paese. All'inizio degli anni 30, quando Roosevelt fu eletto presidente degli Stati Uniti, tutti guardavano a quell'amministrazione come all'unica possibilità di salvare il popolo dalla depressione economica. Tutti, compresi gli esponenti della sinistra, sia socialisti che comunisti. Tutti erano affascinati dall'amministrazione Roosevelt e l'appoggiarono pienamente. Ricordo che proprio allora Mattix scrisse un articolo nel quale diceva la gente non deve contare tanto sul governo, sull'amministrazione Roosevelt, per risolvere la crisi. I lavoratori devono e possono contare solamente su se stessi. Questo è l'unico modo reale e duraturo per risolvere veramente una crisi economica. In quell'articolo, Mattick fece l'esempio di quanto avveniva nelle zone minerarie americane. I minatori, la cui situazione era veramente disperata, si impossessavano delle miniere, ignorando le direttive delle compagnie minerarie, estraevano il carbone e lo vendevano direttamente, creando un'industria alternativa e autonoma, un'industria gestita dagli stessi lavoratori. Secondo Mattic, questo fenomeno era un esempio di come può nascere un processo rivoluzionario in un paese come gli Stati Uniti. Secondo lui, le cose non potevano cambiare con un nuovo governo e neppure affidandosi alle burocrazie dei partiti di sinistra, ma solo attraverso un'azione delle masse e il controllo autonomo della produzione da parte dei lavoratori. Dovranno essere gli stessi operai che un giorno si impossesseranno dell'industria e la dirigeranno per il beneficio dell'intera popolazione. Run these industries for the benefit of the population as a whole. I was born in 1944. So Sono nato nel 1944. I miei primi ricordi di infanzia legati all'attività di mio padre risalgono al 1950. Allora avevo sei anni. Il movimento politico della sinistra era ormai finito da dieci anni negli Stati Uniti. Ricordo però che in casa nostra si tenevano ancora riunioni. Molta gente veniva a trovarci, si discuteva di politica. Si trattava di piccoli gruppi di persone, quel poco che restava ancora degli intellettuali politicizzati negli anni 30. Molti erano militanti marxisti, altri intellettuali di origine europea come Karl Korsch. Tutta gente, insomma, che era rimasta legata a certe idee e che veniva da noi per discuterne. All'inizio degli anni 50, mio padre, mia madre ed io lasciammo New York. Ci trasferimmo nel Vermont. La ragione per la quale abbiamo lasciato la grande città era in gran parte dovuta al fatto che ormai, a quell'epoca, l'interesse politico della gente si era spento. Non c'era nient'altro da fare che ritirarsi a studiare. Nell'America di allora erano scomparsi persino gli intellettuali di sinistra.
Per quasi dieci anni Paul Mattic vive ritirato nel Vermont, in una casetta di legno dipinta di rosso che si costruisce da solo, a pochi metri da un ruscello, aiutato dalla moglie e dal figlio. Sono gli anni della riflessione. Qui scrive la sua opera maggiore, un libro di teoria economica e di critica dell'economia intitolato Marx e Keynes, nel quale Mattic ripropone l'analisi marxista per lo studio dello sviluppo capitalistico e per una critica della cosiddetta economia mista di cui Keynes è il maggior teorico. Già negli anni 30 Mattic si era occupato di economia, con l'amico Karl Korsch, uno dei maggiori pensatori marxisti, costretto dai nazisti ad abbandonare la Germania, Mattic pubblicava alcune riviste sulle quali aveva iniziato un'analisi di quei profondi mutamenti intervenuti nel mondo economico moderno in seguito alla crisi mondiale del 1929. Con la pubblicazione del libro Marx e Keynes, tradotto in seguito in tutte le più importanti lingue del mondo, le teorie di Mattic vengono discusse nelle università e soprattutto nella sinistra. Dagli Stati Uniti, dal Giappone e dall'Europa occidentale, la fama e i riconoscimenti, accolti con diffidenza, gli arrivano in seguito alla pubblicazione di Marx e Keynes. Paul Mattic è un personaggio molto particolare, è difficile classificarlo con categorie tradizionali, non è identificabile con un preciso partito o gruppo politico. Durante tutta la sua vita è rimasto un originale, una persona estremamente creativa, un filosofo indipendente, insomma. Ma non voglio caratterizzarlo quale individualista. Voglio solo dire che, benché Paul Mattic fosse un socialista, nel senso più ampio della parola, egli è sempre stato lontano dalle burocrazie dei partiti di sinistra. Mattic ha sempre avuto un punto di vista autonomo e ha quindi potuto criticare le organizzazioni operaie da questo punto di vista. In questo senso direi che Mattic ha svolto un ruolo assai importante per la sinistra, rimanendo al di fuori dei partiti politici che in fondo guidano le idee dei propri seguaci, ha potuto condurre analisi critiche molto puntuali su quanto avveniva negli Stati Uniti. La tradizione libertaria del socialismo di Paul Mattic risale a Rosa Luxemburg e agli altri teorici della sinistra socialista. Per Mattic, come per Rosa Luxemburg, il proletariato non è di per sé la classe rivoluzionaria insignita del compito storico di abbattere il potere borghese. In un lungo processo contraddittorio, la classe operaia, prodotta dal capitalismo ma anche produttrice di questo sistema, assume solo la possibilità per brevi periodi storici di far cambiare profondamente le cose. In questi periodi storici l'alternativa al socialismo è la barbarie, ma il socialismo, dice Mattic, deve venire dal basso, dalle masse, attraverso la partecipazione della stragrande maggioranza della popolazione e gli strumenti di questa democrazia socialista come avvenne agli inizi della rivoluzione russa e in Germania, sono i consigli, i soviet. I soviet, cioè i consigli di fabbrica nella Russia rivoluzionaria, non sono nati spontaneamente. Nella società non esiste la spontaneità pura, semplicemente perché gli uomini giungono all'azione attraverso il pensiero, attraverso la riflessione. La forma organizzativa dei consigli operai era data dalla fabbrica. Il capitale mette insieme le masse nelle fabbriche, costringe i lavoratori alla cooperazione. Quei lavoratori che capiscono il ruolo organizzativo della fabbrica sono poi in grado di organizzarsi anche al di fuori di essa. I soviet dei contadini, per esempio, sorsero più tardi nelle campagne e nacquero sulla base dell'esperienza dei consigli operai. La fabbrica, già nel 1905, era diventata la base organizzativa delle azioni contro lo zar e contro i capitalisti. 
Anche quando il proletariato non è organizzato, non ha o non può avere sindacati e partiti, riesce a condurre la sua azione. Organizzato dalla fabbrica e nella fabbrica attraverso il capitale, riesce a trovare forme organizzative proprie. Nella storia recente del movimento operaio, fino alle rivolte degli operai polacchi di questi ultimi tempi, noi ritroviamo questa costante dell'organizzazione dei consigli operai attraverso la fabbrica. Secondo Matti, dunque, il rinnovamento del movimento operaio passa attraverso il recupero della tradizione anti-autoritaria e delle sue forme organizzative, anche se non si chiamano esplicitamente Soviet o consigli operai. Inoltre, senza una critica spietata del socialismo autoritario e del comunismo burocratizzato, senza un'analisi delle cause che hanno portato alla degenerazione della rivoluzione russa, non sarà possibile ridare credibilità alla prospettiva socialista. La Russia era un paese arretrato e quindi non poteva fermarsi né economicamente né politicamente se non forzando il fenomeno di sviluppo della concentrazione del capitale in un regime non concorrenziale. Nelle condizioni monopolistiche del mercato mondiale era necessario creare un super monopolio mediante il quale intervenire più direttamente nei meccanismi di mercato sia in Russia che in campo internazionale in modo da poter reggere all'esistenza stessa dell'economia monopolistica. Quindi il capitalismo di Stato in Russia è la risposta pratica al capitalismo monopolistico che già esisteva nel mondo. Sebbene non si fossero mai espressi in questi termini, i lavoratori sovietici ben presto compresero che si trovavano di fronte ad una nuova classe. Questa nuova classe non si rendeva conto di essere tale, in quanto il concetto di classe era stato sempre legato al concetto di proprietà privata e nessuno aveva ancora compreso che le condizioni capitalistiche possono continuare ad esistere e a svilupparsi anche in assenza del capitale privato. Tutta la politica staliniana fu improntata alla necessità di sostenere la nuova classe, questa classe burocratica appena creata e che aveva un interesse diretto alla conservazione dello status quo e alla difesa dei propri privilegi, perpetuando una politica di oppressione a danno degli operai e dei contadini. Ogni società di classe, sia che si basi sulla proprietà privata, sia che tale proprietà privata sia stata eliminata dallo Stato, presuppone dei privilegi a favore della classe dominante. Privilegi che possono essere espressi economicamente, come nel caso del capitalismo, o in termini di potere politico, come avviene per la nuova classe dominante sovietica. Le condizioni su cui si basa ogni dominio di classe presuppongono che la classe operaia debba rimanere in posizione tale da non poter intervenire nei meccanismi decisionali della società. La classe operaia è costretta a vivere alla giornata, non deve vedere alcuna possibilità di rendersi autonoma, indipendente dall'egemonia della classe dominante. Secondo me ciò che è caratteristico negli scritti di mio padre è che durante tutta la sua vita ha saputo mantenere legati due aspetti della tradizione teorica marxista, aspetti che in genere venivano separati dagli epigoni di Marx, l'aspetto economico e quello politico. Per lui il capitalismo è una forma di organizzazione sociale che crea da sé le basi per una società futura. Quindi l'analisi del capitalismo diventa teoria della crisi economica. La crisi economica, in quanto crisi sociale e politica, spinge la gente a creare nuove strutture di convivenza sociale che sorgono dalla necessità stessa dello sviluppo capitalistico. In questo contesto viene subito in mente Rosa Luxemburg e con lei il movimento dei consigli operai e i teorici di sinistra come Gorter e Anton Panekök. Nella teoria di Paul è presente tutto ciò. Inoltre vi troviamo l'analisi del meccanismo economico moderno 
sviluppatasi dopo la seconda guerra mondiale, attraverso la quale è possibile comprendere i tipi di lotta della classe operaia a carattere spontaneo. Per Paul, il meccanismo economico spinge la classe operaia a creare un movimento di classe che tende all'emancipazione di tutto il popolo. Ed è il movimento ad essere rivoluzionario, non l'ideologia che esso esprime in certi periodi. Così mio padre non ha mai creduto alle ideologie della prosperità e ha sempre cercato di spiegare come dalla prosperità provvisoria ed effimera come quella degli anni 60, si ricade sempre nella crisi. Da qui la rinascita del movimento politico e, spero, la rinascita del movimento socialista. Il capitalismo moderno, secondo Mattic, si muove ancora di crisi in crisi come ai suoi primordi. Nei confronti del capitalismo analizzato da Marx, però, Mattic sottolinea due novità fondamentali. In primo luogo le crisi sono diventate crisi mondiali e producono enormi distruzioni se non vere e proprie guerre. In secondo luogo lo Stato interviene nell'economia per limitare i danni che lo sviluppo concorrenziale del capitalismo produce, soprattutto a livello sociale. L'intervento statale ha portato ad una nuova forma di economia di mercato, l'economia mista. Ma per Mattic, l'aver creato un settore dell'economia che dipende direttamente dallo Stato, dalle sue commissioni, l'aver scelto un settore che non produce per il mercato e che quindi rimane improduttivo, non risolve a lungo le contraddizioni del capitalismo. Attenua solamente le conseguenze della crisi, diminuisce la disoccupazione, ma rimanda i problemi di fondo che immancabilmente si ripresenteranno. Per Paul Mattic l'economia mista incontra i propri limiti nella necessità di dover aumentare il settore improduttivo dell'economia per far fronte alla crisi a scapito del settore privato, l'unico che produce profitti reali e che quindi è in grado di far funzionare il sistema. Così, secondo Mattic, sia a livello nazionale che a quello internazionale si scontrano due tendenze, quella che vuole l'espansione del settore statale e quella che tende a ridurlo. In questa chiara contrapposizione il capitalismo conosce i propri limiti. I limiti dell'economia mista variano da paese a paese in ragione della specifica collocazione nell'ambito dell'economia mondiale. Questi limiti sono da mettere in relazione con il periodo di tempo in cui un determinato paese si può permettere di aumentare il debito pubblico e con la sua capacità di organizzare l'economia in maniera da riuscire in seguito a pagare i debiti. Se in un sistema ad economia mista la crisi si prolunga per molto tempo, allora c'è la possibilità oggi non più teorica ma reale, che la crisi sia accompagnata da un'inflazione galoppante. Aumenta non solo la disoccupazione ma anche l'inflazione. Ciò vuol dire che ci si trova di fronte ad un progressivo sgretolamento del capitale, un crollo lento, in quanto gli strumenti impiegati per combattere la crisi diventano essi stessi fattori aggravanti della crisi. Questa situazione si è già verificata nella realtà. Per questa ragione oggi non solo il mondo capitalistico ma anche le teorie economiche versano in uno stato di crisi. La teoria capitalistica secondo la quale la contrazione dei profitti può essere ritardata con una politica della spesa pubblica deficitaria e con un allargamento del credito nei tempi lunghi non si è dimostrata valida. Le vecchie leggi della sovraccumulazione continuano a spiegare i loro effetti, dimostrando così che il capitale non è in grado di trovare un modo per regolare il proprio assetto sociale e che la società, pertanto, è ancora alla mercè delle contraddizioni provocate dal mercato e della lenta erosione derivante dallo stesso processo di accumulazione capitalistico.
Paul Mattic è sempre stato un personaggio scomodo. Aveva scelto di essere scomodo. Operaio capitato tra le file degli intellettuali, ha voluto assumere il ruolo di coscienza critica del movimento operaio. Per questo la sua analisi del capitalismo e del movimento operaio, analisi fredda e talvolta spietata, non offre conclusioni consolatorie. Ma chi sente la necessità di rinnovare la sinistra deve confrontarsi con le idee di Paul Mattic, con la sua carica critica. E anche per chi ne rifiuta le conclusioni, il confronto con le sue teorie diventa un passaggio obbligato per una comprensione senza veli ideologici del mondo moderno, nella sua compattezza, ma anche in tutta la sua contraddittorietà. In questa lunga intervista, Paul Mattic ha parlato di se stesso e delle sue idee. Ora, il suo realismo pessimistico e la densità della sua esperienza personale restano soprattutto la testimonianza di una crisi di identità, di idee, di analisi e di progetti in cui versano oggi la sinistra ufficiale e il movimento operaio istituzionalizzato.